வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் அனந்தராஜ் நான் இங்கே கைனகாலஜிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஏஆர்சி மதுரையில் ஐவிஎஃப் என்றால் என்ன ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இங்கே வராங்க பட் ஐவிஎஃப்னா என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது ஐவிஎஃப்னா இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் உள்ளே நடக்கிற கருத்தறித்தல் முறையை நம்ம வெளியில் பண்ணோம்னா அது பேர் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ நார்மலாக என்ன நடக்கும் முட்டையன் பையிலேருந்து முட்டை அணுக்கள் வந்து டியூபுக்கு வரும் சேர்ந்துருக்கிறது மூலமாக விந்த அணுக்கள் வந்து கர்ப்பவாய் கர்ப்பப்பை வழியாக டியூபை ரீச் அடையும் டியூபில் வந்துட்டு விந்தடவும் முட்டையனவும் இணைஞ்சி கருத்தறிக்கும் ஸோ அந்த டியூபில் கருத்தறிக்கிறது நடக்கிறத நம்ம வெளியில் லேபில் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் நம்ம பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இதில் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பெண்ணுக்கு வந்து அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வெயிட் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பீரியட்ஸ் ஆன இரண்டாவது தினத்துலேருந்தோ இல்லை மூன்றாவது தினத்துலேருந்தோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஆரம்பிப்போம் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு ரெண்டு முட்டைப்பையிலையும் இருக்கிற அணுக்களை நம்ம வளர வைக்கிறோம் ஸோ எல்லா முட்டைகளும் வந்து முன்னக்கூடிய உடையக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் சப்சிக்வெண்ட்டாக ஆன்டகனிஸ்டுன்ற இன்ஜெக்ஷன் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து ஸ்கேன் மூலமாக நம்ம மானிட்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் கரு கருமுட்டைகள் வந்து நல்ல வளர்ச்சி வந்தோடனே அதை மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு அதுலேருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் இடைவெளியில் நம்ம கருமுட்டைகளை அனஸ்தீஷியா கொடுத்து நம்ம கீழே வழியாக உறிஞ்சி எடுக்கிறோம் அதில் இருக்கிற ஃப்ளூயிட்லேருந்து கருமுட்டைகளை பிரித்து எடுக்கிறாரு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் பிரித்து எடுத்து அதோடய அவுட்டர் கவரிங்கை வந்துட்டு எடுத்து விட்டு விந்த அணுக்களை அதை ஊசி மூலமாக குத்தி வைக்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் இக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ஷன் ஓகே அந்த கு கருத்தறித்த முட்டைகளை வந்துட்டு ஒரு இன்குபேட்டரில் வச்சு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் வளர்க்குறாங்க அது அஞ்சு நாள் வரைக்கும் வளர்ந்த எம்ரியோ கருகு தான் நம்ம வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை அப்படியே அஞ்சு நாள் வளர்த்த பிறகு ஆறாவது நாள் அதை பதப்படுத்தி வச்சுருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எக்கு எடுக்கணும் எக்கை வளர வைக்கணும் அதை எடுக்கிறோம் அதை விந்தோடு இணைக்கிறோம் அதை எம்ப்ரியோவாக்கி பதப்படுத்தி வைக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே அதை செலுத்தணும் ஸோ கர்ப்பைக்குள்ளே கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஓகேயாக இருக்கா திசு நல்லா வளருதா அடுத்து டியூபில் ஏதோ நீர்த்தேக்கங்கள் இருக்கா அந்த நீர்த்தேக்கம் வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே வர்றதுக்கு ச சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து இந்த எம்ப்ரியோஸை ஒரு டியூப் மூலமாக தான் உள்ளே செலுத்த போகிறோம் ஸோ அந்த டியூபை வெறும் டியூபாக நம்ம நுழைக்கிறோம் கர்ப்பைக்குள்ளே ஸோ கர்ப்பவாய் கர்ப்பை அந்த இடத்துல வழித்தடங்கள் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த சோதனை முயற்சியெல்லாம் நடந்த பிறகு நம்ம எம்ப்ரியோவை மாத்திரைகள் போட்டு அந்த திசுவை வளர்த்து அந்த எம்ப்ரியோவை ஒரு கத்திற்று மூலமாக கர்ப்பைக்குள்ளே செலுத்துகிறோம் செலுத்தின பிறகு பதினஞ்சு நாள் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் உள் நோயாளியாக இருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் அந்த எண்டோமெட்ரியம் அதாவது அந்த திசு நல்லா வளர சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுக்காக ஹார்மோன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஹெப்பாரின் ஊசி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த சப்போர்ட்லாம் போயிட்டுருக்கும் பதினஞ்சு நாள் கழித்து அவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து அதை அறிவிப்போம் ஸோ அறிவிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் இருந்துச்சு எக்ஸு அதை வச்சுக்கிட்டு சப்சிக்வெண்ட்டாக அவங்களுக்கு என்ன நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத ஆலோசித்து ஒரு நல்ல முடிவை எட்டுவோம் ஒரே தடவையில் அந்த முடிவை எட்ட முடியாது ஒரு ஒன்று ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவையாவது அவங்கக்கிட்ட கலந்து ஆலோசித்து நாங்கள் முடிவை கொண்டு வருவோம்